طلاب الأعزاء، طلاب الفرقة الأولى، شعبة اللغة الإنجليزية، مرحبا بكم في المحاضرة الخامسة أونلاين. في هذه المحاضرة سنتحدث عن Chapter 3 Classification of Crimes in Criminology سنتناول في هذا الباب تقسيمات Classification تقسيمات الجرائم في علم الإجرام. Conventional crimes and the artificial crimes. Crimes may be classified into conventional crimes and artificial one. A classification of crimes in criminology, تقسيمات الجرائم في علم الإجرام تنقسم إلى conventional and artificial. Conventional crimes المقصود بها الجرائم التقليدية and artificial crimes يقصد بها الجرائم المصطنعة أو الجرائم الاصطناعية Conventional crimes are those which were first criminalized such as theft and murder Conventional crimes المقصود بها الجرائم التقليدية وهذه الجرائم هي التي كانت محلا للتجريم منذ زمن uh, For example, theft يعني السرقة and murder والقتل إذا التقسيم الأول الجرائم هو conventional crimes جرائم التقليدية Artificial crimes are designed to protect public interest such as drug dealing and fiscal fraud. The artificial crimes مقصود بها الجرائم المصطنعة. هذه الجرائم, the artificial crimes, designed to protect public interest. بتحدث لحماية المصلحة العامة. Public interest, المصلحة العامة. Such as, على سبيل المثال, the drug dealing اللي هو التعاطي المخدرات and physical fraud اللي هو المقصود بالغش الضريبي هذه الجرائم هي أمثلة للartificial crimes Conventional crimes may be divided into violent crimes and non-violent crimes Violent crimes are more feared but Property crimes are more common. Conventional crimes, الجرائم التقليدية, divided into, تنقسم إلى violent crimes, جرائم عنف أو جرائم عنيفة, and non-violent crimes, وجرائم غير عنيفة. The violent crimes, violent crimes, جرائم العنف, are more feared, بتكون مخيفة أكثر, but Property crimes are more common. بينما جرائم الأموال تكون أكثر شيوعا وأكثر ارتكابا. The distinction between violent crime and non-violent crime is not always clear cut. التمييز بين الجريمة العنيفة, the violent crime, and non-violent crime, و الجريمة غير العنيفة is not always clear cut لا يوجد عادة بشكل واضح clear cut يعني واضح إذا distinction between violent crime and non-violent crime is not clear cut ليس إيه ليس واضحا for instance property is the theft of property from a person by force or threat of force but it may be committed by deception through using of drugs or alcohol على سبيل المثال وده اللي بي مثال توضيحي يبين لنا انه في بعض الحالات لا نستطيع التمييز بشكل واضح بين الفايلنت كرايم والنون فايلنت كرايم بيعطينا مثال الروبري السرقة بالإكراه روبري السرقة بالإكراه هي عبارة 
is the theft of property هي سرقة للأموال theft of property from a person by force من خلال شخص يستخدم عنف آه ممكن يستخدم مسدس ممكن يستخدم آه آه سكين أو أي نوع من أنواع الأسلحة البيضاء في الإيه التهديد إما بالقوة هذا الشخص بيسرق المال بالقوة by force or threat of force أو يهدد باستعمال القوة but it may be committed by deception ولكن robbery آه ممكن ترتكب أحيانا آه through using of drugs deception يعني بالخداع deception يعني ب الايه الخداع او ب آه عن طريق حيله الحيله دي عباره عن ايه؟ ثرو يوزنج اوف دراجز عن طريق استخدام دراجز الشخص اللي هيسرق يضع آه مخدر في العصير فيتناوله المجني عليه وبعد ذلك يقوم ايه؟ يقوم الجاني بسرقه هذا المجني عليه اور الكهول اذا هذا هو مثال روبري مثال على جريمة بتوضح لنا أن ما أقدرش أفرق بشكل واضح جدا بين الفيولنت كرايم والنون فيولنت كرايم لأنها بتشمل إيه؟ بتشمل الاتنين نأتي للتريننج choose the correct answer crimes classified into conventional crimes and artificial crimes true or false the answer is true الإجابة صحيحة second question artificial crimes are those which were first criminalized such as theft and murder true or false artificial crimes are designed to protect public interest True or false? The last question. Violent crimes are more common, but property crimes are more feared. True or false? وهنا تنتهي المحاضرة الإلكترونية الخامسة لنا. إن شاء الله نلتقي بحضراتكم في المحاضرات القادمة. خالص تحياتي لكم.